Hi, hello everyone. Hello everyone. In this video, we will talk about the menstruation and the cone. In this video, we will talk about the cone. We will use the cone for the cone. So, we will use the cone for the cone. This is the cone for the cone. So, we will talk about the cone for the cone. Now, we will talk about the cone for the cone. On the right side, we will drop the cone. Left side, we will drop the cone for the cone. So, this is the diagram. We will talk about the cone for the cone. We will talk about the cone for the cone in English. Nama paka por topik kono aga iran dalam. Yedik ke aga inda watta kono pagi dengan drop ni erkan abin pati ena. Inda watta kono pagi dia dapat nama ena panna porna kumbaga aga mata poro. Mokengla. So ini apa ni kumbaga matla abin pati ena. Watta kono pagi dia. Ada naar anggal beri aga ini ikkum boleh de kumbu uru aga mau abin detu uru mukim mana statement kostin. Kunjung practical apa tu abin ena inno me kunjung nalla puri. Mokengla. So inda mari uru watta kono pagi dia erkan. Pemi dia ena panna poro na. Aro dia naar anggal beri ena mau join panna poro. Mokengla. So inda madri naar anggal beri a join panno. Mokewa. ओके, तो हमें जाइन पन्नू बोध यानि वड़ियम कड़े किधे, कुंभ वड़ियम कड़े किधे मुख्य माना स्टेटमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल आवे पाते रखों, वट्टा कोणा पग दिए यादा नारंगल वड़िया के नेक्यूम बोल दे, कुंभ उरु आगम, सरिंगला, ओके, ये पेपरी कन्वर्ट पन्नते अपनी पाते दम, कन्वर्ट पन्नू बोल दे, वट्टा Correcta imagine pernah ni pati ni abrina, so inda line ni dekonvert tak? Okey, engkau inda line ni kena per abrina pati na sai wiram abrina sulu angge, ini yel abrina sulu tu mark pun angge. English line ni sulu angge slant height abrina sulu angge. Okey, engkau inda war tegal mukim mana de? Yang na question sila, nama re war tegal use pun boleh de. Ada correcta kandu boleh cina, nama given data ni erti ye dana. Okey, engkau sulu war tegal punya correcta note pun angge sai wiram slant height abrina erti use pun angge. Sering lah okey, one number ni jerici. So, R is going to convert to land height. Okay, now we will move on to the point. L. If you want to tell the L, you can tell the R is called arc length. You can tell the R is called the R is called the R. If you want to tell the R is called the R is called the R is called the R. Okay, now the R is called the R is called the R is called the R. What is the R is called the R is called the R is called the R. So, L is called the R is called the R. वट्टत नोड़िये सुट्टलवा कन्वर्ट आगे दे सुट्टलवा का ना फॉर्मूला यानि टू पाइ आर स्वाद आता इंगे इधर क्या चल इंगला ओके रेंड पॉइंट मुड़ जरिये ची अर्थ तो मून आदत पॉइंट रोबा मुख्य माना पॉइंट पर वट्टा कोणा पाइ इधर कल्याण ना वट्टा कोणा पाइ नोड़िये मत्ता परपपलवे अपनी रहते कुंभा का मार्म बोधे यंदा परपपलवा कन्वर्ट आगे दे अपनी तेरन जरिपन ओके इंगला सो इंद मरे नंबर वट्टा कोणा पग दे ये वाले ची कुंभा का मात्र बोल दे अपनी कड़े कुम सो इंद मरे वो रु कुंभ कड़े के लिया सो आड़ी ला पाते ना वापन आ रुकुम कुम बड़ा आड़ी ला पाते ना वापन शेपलर रुकुम वेडी � so valan jirik ke, nana clue kurang kurang kan? So valan jirik ke, seringlah. So valan jirik nala ini ke, nama enna pair solalam. Curve de surface area, valai parapu abin solalam. Okey engla. So, watta kono pagi dino deh, parap palavi enbe deh. Yezir ke samu mana deh? Naa kumbi dino deh, curve de surface area ke samu mana deh? So, nda moon point me romba mukim mana deh? Okey engla, ur watta kono pagi dia, kumbi aga matam bodi. Yenden da pagi dia, yena nana convert tagi deh abin deh terang jirik nom. Nda moon point romba mukim mana deh? Nda mind lewat cikong eh? Yena yeda use puni deh, nama i parat deh farm lau derai panapor. Seringla. Okay, first we will derive the formula of the curved surface area of the formula. So, now we will say that the curved surface area is equal to the formula of the formula. So, if you know the formula of the formula of the formula, we will say that the formula of the formula of the formula is L into R by 2 of the formula of the formula of the formula. Okay, so we can use it directly. Why do we say that? If you look at L, R, L, we can use the formula of the formula of the formula. So, what do we say that? Kumbah marum boleh deh. Inda terms lah mad lah ya. So, ida base puni inda farm lah. Kunci modify panan. Okey engkau. Eperi modify panan abdin pati na. Ila yallek ikal ya. Inda yallek bela anna play panan na two pay yar abdin itu apply panan. Adem merila ar ikal ya. Inda ar ikal bela anna play panan na yall abdin soltu mati apply panan. Adem matam apply panan abdin na. Namlek ke farm lah modify ya. Kedum sering lah apply panu ama. So yallek bela anna apply panan na two pay yar abdin itu apply panan. So two pay yar Inte arik bela na apply panom, yelle na apply pan. Sering lah so yelle na apply panaya cie. Already patina divide la two urkus so two. Okay wa. So ini dek mana simplify panengah papom. So inder two um two cancel aido. Meaning enak ke? 
பை ஆர் எல்னு இருக்கு ஸோ பை ஆர் எல் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா கூம்பினுடைய வலைபரப்புக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ எதையுமே மெமரி பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வட்ட கோண பகுதியின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் டைரெக்டாக டிரைவ் பண்ணிடலாம் இப்படியே மெமரி பண்ணீங்க அப்படின்னா மறந்து போகும் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்றத கற்றுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ வலைபரப்புக்கான ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்ம டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த புறப்பரப்புக்கான ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம கூம்பு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய தான் பார்த்தீங்கன்னா வலைபரப்பு ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ மொத்த பரப்புனா இந்த ஷேப் எப்படி இருக்கணும் முழுமையாக இருக்கணும் அதாவது பாட்டமில் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடாது க்ளோஸ் ஆகியிருக்கணும் இப்போ என்ன ஷேப் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம் இல்லையா இந்த மாதிரி சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு முழுமையான வடிவம் மாறிடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா பரப்பளவையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மொத்த புறப்பரப்பளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வலைபரப்பு கூட இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பை நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த புறப்பரப்பளவு ஓகேவா ஓகே ஸோ வலைபரப்புன்றது என்னன்னு கிடச்சிருக்கு பை ஆர் எல் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும் ஒரு சர்க்கிளுக்கான பரப்பளவை ஆட் பண்ணணும் சர்க்கிளுக்கான பரப்பளவு என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ காமனாக என்னென்ன இருக்குது பை ஆர் அப்படின்றது காமனாக இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் வெளியே எடுத்தாச்சு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல் இருக்குது ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆர் ஸோ பை ஆர் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூம்பினுடைய மொத்த புறப்பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா சரிங்களா ஓகே இப்போ ரெண்டு ஃபார்முலாவும் நம்ம டிரைவ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி நம்ம கூம்பினுடைய கன அளவுக்கான ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம கூம்பினுடைய கனாளவுக்கான ஃபார்முலாவை ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப்பு நிறையா அரிசி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிலிண்டர் ஒரு கோண் இந்த மூணு பொருட்களை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்ய போகிறோம் இப்போதைக்கு நம்ம அரிசி தேவையில் எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த சிலிண்டர் கோன் ஓகேங்களா இந்த சிலிண்டருக்கும் கோனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கண்டிஷன் இருக்குது அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சு பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டருனுடைய உயரமும் கூம்பினுடைய உயரமும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும் கூம்பினுடைய உயரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த டாட்டர் லைன் வருது இல்லையா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கூம்பினுடைய உயரம் ஸோ இந்த ஹெச் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனுடைய உயரமும் சிலிண்டருடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது முதல் கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன கூம்பினுடைய <laughs> ஸோ செகண்ட் டைம் எடுத்தாச்சு ஸோ செகண்ட் டைமும் ஃபில் பண்ணிவிடுவோம் ஃபில் பண்ணியாச்சு சரிங்களா ரெண்டு தடவை முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைமும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபில் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை கொண்டு போயிட்டு இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிடும் சரிங்களா ஸோ எத்தனை தடவை ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் மூணு தடவை ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் மூணு தடவை ஃபில் பண்ணுறதால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சிலிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக ஃபில் ஆகிடுது ஸோ இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒரு கூம்பினுடைய கன அளவு மூணு தடவை ஃபில் பண்ணால் தான் சிலிண்டருடைய கன அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் இப்போ ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே திரும்ப அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் மூன்று முறை கூம்பினுடைய கன அளவானது எதுக்கு ஈக்குவல் ஒரு முறை சிலிண்டருடைய கன அளவுக்கு ஈக்குவல் ஜஸ்ட் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா அதுக்கான ரிசல்ட் தான் இங்கே ஈக்குவேஷன் மாடலில் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது சிலிண்டருடைய வால்யூம் அப்படின்னு இருக்குது சிலிண்டருடைய வால்யூம்கான ஃபார்முலா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் பார்ப்போம் ஏன்னா ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா சிலிண்டருடைய வால்யூம்கான ஃபார்முலா என்னென்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகேங்களா நமக்கு என்ன தேவைன்னா கூமினுடைய கன அளவு மட்டும்தான் தேவை ஸோ தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீயே இந்த சைடில் கொண்டு போயிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ கூமினுடைய கன அளவு அப்படின்பது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகேங்களா அந்த த்ரீ இந்த சைடு போச்சுன்னா ஒன் பை த்ரீயாக
பை ஆர் எல் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வால்யூம்கான ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகே இப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டேட்டா தேவைனா ஹெச் தேவை அதே மாதிரி கருவுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவைனா எல் தேவை ஸோ இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவை கொஞ்சம் மாற்றி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ கருவுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதில் என்ன பண்ணுவோன்னா எல்லை கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லுக்கு பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா ஹெச்ஓட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஹெச்ஓட வேல்யூ ஆர் வேல்யூவும் கொடுத்துருவாங்க இதில் ஆர் என்றது எங்கே இருக்குன்னா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்ஓட வேல்யூவும் ஆரோட வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருவாங்க பட் நமக்கு என்ன தேவை எல் தேவை ஸோ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கரெக்டாக யோசிக்க பார்ப்போம் இந்த இடத்துல கரெக்டாக நீங்கள் இப்போ நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செங்கோ நமக்கு தேவை எல் பட் எல் அவங்க டைரக்டாக தரமாட்டாங்க அதுக்கு பேர் என்ன தருவாங்கன்னா ஹெச்ஓட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய் உயரம் ஸ்லாண்ட் ஹைட்னு சொல்லுவாங்க பட் இதை பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக உயரம் தான் ஹைட்னு மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது நமக்கு சாய் உயரம் தேவை அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஹெச்ஓட வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா பித்தாகரசத்தை அப்ளை பண்ணி நம்ம எல்ல தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் எல்லோரும் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் இதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம ஒரு ஒரு சம்மா சால்வ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் கித்தானை கொண்டு ஏழு மீட்டர் ஆரமும் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் உயரமும் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவ கூடாரம் உருவாக்கப்படுகிறது செவ்வக வடிவ கித்தானின் அகலம் நான்கு மீட்டர் எனில் அதன் நீளம் காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்குள்ளே டீப்பாக போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினை மேலோட்டமாக படித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு புரியாத வார்த்தை ஒன்று புதுசாக இருக்காங்க இதுக்கு மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணாத ஒரு வார்த்தை என்ன வார்த்தை அப்படின்றத பார்த்ததுமே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க கித்தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக கித்தான் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த கூடாரம்லாம் அமைக்கிறாங்க இல்லையா டென்ட் அமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாத்தோட பேர் தான் கித்தான் ஸோ அதை வேறு ஒன்றும் புதுசாக நமக்கு கிடையாது சரிங்களா ஜஸ்ட் அது ஒரு கிளாத் அவ்வளோ தான் அந்த கிளாத்தை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கூடாரம் அமைப்பாங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே டீப்பாக போவோம் கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செவ்வக வடிவ கித்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி செவ்வக வடிவில் கித்தான் துணி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த துணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணி கூம்பு வடிவில் ஒரு கூடாரம் அமைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டமில் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய கூம்பு வடிவில் ஒரு கூடாரம் அமைக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் அமைக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் ஓப்பனாக இருக்கும் க்ளோஸாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க கூடாரம் அப்படின்னு சொன்னதால் இதெல்லாம் நாமளே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அது மாதிரி பாட்டமில் ஓப்பனாக இருக்க மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் கூடாரம்னு கொடுத்தாலே ஓகே ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு வடிவங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா செவ்வக வடிவத்தில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு வடிவத்தில் இருக்குது இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வடிவங்களை ஒன்றுபடுத்தி இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எழுதி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கூடாரத்துக்கான டேட்டா செய்திருவோம் கூடாரம் பார்த்தீங்கன்னா கோன் கூம்பு வடிவில் இருக்குது ஸோ அதுக்கான டேட்டா எடுத்து எழுதிடுவோம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏழு மீட்டர் ஆரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆர் ரேடியஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மீட்டர் உயரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அவங்க சாய் உயரம் கொடுக்கல உயரம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெச்ஓட வேல்யூ தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ கூடாரம் சம்மந்தமான டேட்டா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கித்தான் துணியோடைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதிப்போம் அது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் இருக்குது ஓகேங்களா செவ்வக வடிவத்தில் இருக்குது அதில் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா அகலம் நான்கு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிரத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீளம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ லென்த்து தான் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே வருவோம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு வடிவங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா செவ்வக வடிவத்தில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு வடிவத்தில் இருக்குது இது ரெண்டு எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த துணியை யூஸ் பண்ணி தானே கூம்பு வடியில் கூட அமைக்கிறாங்க ஸோ இந்த துணியோடைய பரப்பளவை தான் கொண்டு போய் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த துணியோட
பை ஆர் எல் ஓகேங்களா பை ஆர் எல் எழுதியாச்சு இப்போ ரெண்டுமே வெவ்வேறு வடிவங்களாக இருந்தது ரெண்டுமே ரிலேட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா இந்த ரிலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுலுமே எல்லை இருக்குது ஸோ எல்லும் எல்லும் கேன்சல் அப்படின்லாம் பண்ணுறாதீங்க ரெண்டு எல்லுக்குமே மீனிங் வேறு இந்த எல் பார்த்திங்கன்னா நீளத்தை குறிக்கக்கூடியது இதில் இருக்கக்கூடிய எல் பார்த்தீங்கன்னா எதை குறிக்குது சாய் உயரத்தை குறிக்குது ஸோ ரெண்டுமே வெவ்வேறுன்றதால ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிவிடக்கூடாது மறந்து போய்கூடும் சரிங்களா ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய எல் தான் பார்த்தீங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது ப்ராப்ளம் கிடையாது பிரெத்தோட வேல்யூ இருக்கான்னு பாருங்கள் பிரெத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ பை பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆரோட வேல்யூ அப்படி இருக்கான்னு பாருங்க ஸோ ஆர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து எல்லோட வேல்யூ சாய் உயரம் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க பார்ப்போம் சாய் உயரம் கொடுக்கல அதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உயரம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் சொன்ன இல்லையா எல்லு கொடுக்க மாட்டாங்க ஓப்பனா அதை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஹெச்ஓட வேல்யூ கொடுப்பாங்க ஸோ பித்தாகரஸ் தீர்த்தில் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம எல்லை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் சொன்ன இல்லையா அந்த ரிலேட்டடான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பித்தாகரஸ் தீர்த்தை யூஸ் பண்ணி எல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வேல்யூஸை அப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே பித்தாகரஸ் தீர்த்தை அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன ஹெச் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன ஆர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் அது ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தனா என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேங்களா சாய் இருபத்தோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த வேல்யூ தனியாக எடுத்து எழுதிங்க பார்ப்போம் L is equal to 25 meters. Okay, wow. so values na apply pannunga. இந்த L தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சோ L மட்டும் வச்சுக்கோங்க. பிரெத்தோட வேல்யூ என்ன? நான்கு மீட்டர். சோ 4. பையோட வேல்யூ என்ன? 22 7 into R ஓட வேல்யூ என்ன? 7 கொடுத்திருக்காங்க. சோ 7 into L ஓட வேல்யூ என்ன? இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். 25 மீட்டர். ஓகேங்களா? சோ 25. ஜஸ்ட் இத மட்டும் சிம்பிளிফাই பண்ணிட்டு இதல L ஓட வேல்யூ மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிங்க. சரிங்களா? சிம்பிளிফাই பண்ணுவோமா? சோ இதல பாத்தீனா 7 உம் 7 உம் பாத்தீனா கேன்சல். L மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சிட்டு மீதி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க. 22 டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது டிவைடட் பை ஃபோர் ஓகேங்களா இதை கேன்சல் பண்ணுங்க பார்ப்போம் டூவால் கேன்சல் பண்ணலாம் இதில் டூ டைம்ஸ் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டைம்ஸ் வரும் ஸோ மொத்தமாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா லெவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை டூ ஓகேங்களா ஸோ இதையும் பார்த்துதான் இதுக்கு மேலே நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குதுனா ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ எல்லோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து மீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வெவ்வேறு வடிவங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு வெவ்வேறு வடிவங்களையும் எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவை கருவுட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ரிலேட் பண்ண இல்லையா இந்த பாயிண்ட் தான் முக்கியமானது இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் நிறைய கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஒரு சிறுமி தனது பிறந்த நாளை கொண்டாட கூம்பு வடிவ தொப்பிகளை ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்புள்ள காகித தாளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கிறாள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆரமும் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட எத்தனை தொப்பிகள் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு காகித தாள் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காகித தாள் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த காகித தாளை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இந்த பர்த்டே பார்த்திங்கனா யூஸ் பண்ணல கேப்பு ஸோ அந்த கேப்பாக உருவாக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சரிங்களா ஸோ எத்தனை கேப் அப்படின்றது சொல்லலை ஸோ நம்ம தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் கேப் உருவாக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கும் போன கொஸ்டினுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன இடத்துல மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு மற்றபடி எல்லாமே போன கொஸ்டின் என்ன சால்வ் பண்ணுமோ அதே மாடல் தான் இதையும் சால்வ்
ஏரியா பட் ஒரு தொப்பி அப்படின்னா இப்படியே விட்டுலாம் நம்ம நிறைய தொப்பிகள் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணணும் எல்லா தொப்பிகளுடைய வலைபரப்பையும் நாம் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அதனால் என்ன பண்ணலான்னா எண் இன்ட்டு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போக்கேங்களா இல்லை எண் அப்படின்னா என்னென்னா தொப்பிகளுடைய எண்ணிக்கை ஸோ எல்லா தொப்பிகளுடைய கூடுதலாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா கருவுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுடைய கூடுதல் ஸோ அதுக்காக தான் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எண் இன்ட்டு கருவுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரிலேஷனை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ரிலேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிட்டாலே கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பாதி முடிஞ்ச மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம டேட்டா சந்தனை எழுதி அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேப்பர்னுடைய பரப்பளவு ஏரியாவுடைய வேலை ஓகேங்களா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது கூம்பினுடைய டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆரம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உயரம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் கவனமாக இருக்கணும் எல்லை கிடையாது ஹெச்ஓட வேலை தான் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இல்லை கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தொப்பிகளுடைய எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க எண்ணு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ எண்ணை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க பார்ப்போம் எண் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடர் பை கர்வுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகேங்களா கர்வுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா என்ன பை ஆர் எல் ஓகேங்களா கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் பை இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு எல் ஓகேங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஏவோட வேல்யூ இருக்கா ஏவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க பை பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆரோட வேல்யூ இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆரோட வேல்யூ இருக்குது எல்லோட வேல்யூ இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போன கொஸ்டினில் பண்ண மாதிரியே பித்தாகரஸ்தியத்தை யூஸ் பண்ணி எல்லை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்மலாக எழுதுங்க பார்ப்போம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன டுவெல் ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆரோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் அதை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ மொத்தமாக ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ பதிமூணு சென்டிமீட்டர் எல்லோட வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ எல்லாம் தனியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு இது ஒரு ஓரமாக எடுத்து எழுதிங்க பார்ப்போம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பதிமூணு சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு தேவையான எல்லா டேட்டாவுமே இருக்குது ஜஸ்ட் இந்த ரிலேஷனில் அப்ளை பண்ணால் போதும் என்னோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஏவோட வேல்யூ ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது டிவைடட் பை பையோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் டிவைடில் வரக்கூடிய செவனை இங்கே மேலே எழுதிப்போம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது வேறு என்ன இருக்குது ஆரோட வேல்யூ இருக்குது ஆரோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஃபைவ் என்ட்டு அடுத்து வேறு என்ன எல்லோட வேல்யூ எல்லு தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் ஸோ பதிமூணு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் என்னோட வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமா டுவெண்ட்டி டூவில் கேன்சல் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா இரநூத்தி அறுபது இந்த இரநூத்தி அறுபதை பதிமூணால் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அந்த டுவெண்ட்டியை ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது நாலு இன்ட்டு ஏழு எத்தனை இருபத்தி எட்டு ஓகேங்களா ஸோ என்எஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி எட்டு ஸோ மொத்தமாக இருபத்தி எட்டு தொப்பிகளை உருவாக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ போன கொஸ்டினும் இந்த கொஸ்டினும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் சேஞ்சுன்னு சொன்னேன் ஸோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கும் என்னென்னா ரெண்டு வெவ்வேறு வடிவங்களில் அவங்க ஒன்றா இணைக்கும் போது எந்தெந்த பகுதியில் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் அதாவது பரப்பளவு மேட்ச் ஆகுமா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா புறப்பரப்பளவு மேட்ச் ஆகுமா இல்லை வலைபரப்பு மேட்ச் ஆகுமான்ற மாதிரி கொஞ்சம் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ரிலேஷனை மட்டும் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் டோட்டலாகவே சிம்பிள் தான் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் சாய உயரம் பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் கொண்ட கூம்பு வடிவ கூடாரத்தில் நால்வர் உள்ளனர் ஒருவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு சதுர
சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒருவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்பு தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா கூடாரம் பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு அடியில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதா எடுத்துப்போம் இதில் இங்கே கூடாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் ஒருத்தர் உக்காண்ட்ருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் தேவை அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் தேவையாம் அந்த கூடாரத்தில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் இருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா நாலு பேருக்கு எவ்வளவு ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு அர்த்தம் மொத்தம் எண்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எண்பத்தி எட்டு சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்பு தேவை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா பாட்டமில் பாட்டம் அப்படின்னு சொன்னதால் என்ன எடுத்துக்கலாம் பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா வட்ட வடிவில் இருக்கும் ஸோ வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு தான் இந்த மாதிரி இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வட்டத்தினுடைய பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இதனுடைய வேல்யூ என்ன எண்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது கொஞ்சம் டேரெக்டாக கொடுக்காம இன்டெரக்டாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கேட்க கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடாரத்தினுடைய உயரம் கேட்டிருக்காங்க ஹெச்ஓட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஹெச் ஓகேங்களா இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா பித்தாகரஸ்தீரம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும் அதாவது பித்தாகரஸ்தீரம் அப்படின்னா ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா இது எல் இது ஹெச் இது ஆறு நம்மக்கிட்ட எல்லோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ அப்படின்னா பித்தாகரசத்தில் அப்ளை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் ஹெச்ஓட வேல்யூ டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டா அது நமக்கு இருந்தால் போதும் ஓகேங்களா ரெண்டு டேட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க பார்ப்போம் எல் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு எஸ் எல்லோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு அடுத்து ஆரோட வேல்யூ இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆரோட வேல்யூ அவங்க டேரெக்டாக கொடுக்கல அதுக்கு பதில் வேறு ஒரு டேட்டா இருக்குது ஓகேங்களா என்ன டேட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பித்தாகரஸ்தியத்தில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஒரு எவர் பித்தாகரஸ்தியத்தில் அப்ளை பண்ணோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிருவோமா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் ஓகேவா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு செவன் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் நாலு இன்ட்டு ஏழு எத்தனை இருபத்தி எட்டு ஓகேங்களா இது ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் கிடையாது அதனால் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை இதுக்கு மேலே நமக்கு ஃபர்தராக டிவைட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இது அப்படியே வச்சுப்போம் ஆரோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா இப்போ பித்தாகரஸ்தீரத்தில் அப்ளை பண்ணுவோமா பித்தாகரஸ்தீரம் அப்ளை பண்ணும்போது கவனமாக இருக்கணும் தெரியாத பட்சத்தில் ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எப்பயும் போல் மறந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி மெமரி பண்ணி அப்ளை பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஸோ டயக்ராமை திரும்ப ட்ரா பண்ணிப்போம் இந்த மாதிரி இது எல்லோட வேல்யூ இது ஹெச் இது ஆர் ஓகேங்களா நமக்கு தேவை என்ன ஹெச்ஓட வேல்யூ தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிப்போம் எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா நமக்கு என்ன தேவை ஹெச்சோட வேலை தான் தேவை ஸோ ஹெச் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதி ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க பார்ப்போம் ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஹெச்சோட வேலை தான் தேவை ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துருங்க மொத்தமாக ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல்லோட வேல்யூ என்ன பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ பத்தொம்பது ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேங்களா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மைனஸ் ஆரோட வேல்யூ என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் எடுத்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஆமாரு ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ மொத்தமாக என்ன இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை மொத்தமாக மைனஸ் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக இதுக்கு மேலே ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது ஏன்னா இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுமையான ஸ்கொயர் நம்பர் கிடையாது ஓகேங்களா பட் நம்ம ஸ்கொயர் எடுத்தோம் அப்படின்னா பாயிண்டில் ஒரு முழுமை முழுமையான எண்ணாக கிடைக்காது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரிங்களா இது இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா
செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு தான் எடுத்துப்போம் இதில் நம்மளுடைய ஆப்ஷன் எப்படி கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு என்ன முன்னூற்றி முப்பத்தி மூணுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு முழுமையான ஸ்கொயர் நம்பர் தரேன் இல்லையா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்து எது ஓகேங்களா ஸோ முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஓகேங்களா எயிட்டீன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி ஓகேவா அடுத்தது நைன்டீன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நைன்டீன் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்று நம்மளுடைய வேல்யூ என்ன முன்னூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்படின்றது இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு எண்ணாக இருக்குது ஓகேங்களா முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு என்ன தானே இருக்குது ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது அந்த நம்பர் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா பதினெட்டுக்கும் பத்தொம்போதுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு எண்ணாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைன்றது என்ன பதினெட்டுக்கும் பத்தொம்போதுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு எண்ணு தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் செக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா பதினெட்டுக்கும் பத்தொம்போதுக்கும் இடைப்பட்ட எண் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சீல் தான் இருக்குது மற்றபடி வேறு எதுவுமே மேட்ச் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூவில் இருந்து கூட நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம் அந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தட் அப்படின்றத ஃபைனல் ஆப்ஷனாக வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளாகவே மெத்தட் இருக்குது இப்போ எல்லா ஆப்ஷனுமே ஒரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபர்தராக லாங் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஆப்ஷன்லேருந்து இந்த மாதிரி சிம்பிளாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூலேருந்து நீங்கள் போகணும் ஓகே எனக்கு கெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் இதுக்கெலாம் ரொம்ப டைம்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஒரு கூம்பின் கன அளவு ஏழாயிரத்தி நாற்பது பை ஏழு கன சென்டிமீட்டர் மற்றும் கீழ்வட்ட பரப்பு ஆயிரத்தி நானூற்றி எட்டு பை ஏழு சதுர சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் சாய் உயரம் காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷினை படித்தது மாதிரி கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கூமினுடைய கன அளவு கொடுத்துருக்காங்க வால்யூமுடைய சைஸ் ஓகேங்களா ஸோ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகேங்களா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏழாயிரத்தி நாற்பது பை ஏழு சென்டிமீட்டர் கியூப் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பையில் வர மாதிரிலாம் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்லாம் பயப்பட வேணும்னா எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்பரை பார்த்தலாம் பயந்துடாதீங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து வேறு என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா கீழ் வட்ட பரப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு பை ஆர் ஸ்கொயரோடைய வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி நானூற்றி எட்டு பை ஏழு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டா நம்ம கிட்டே இருக்குது கொஸ்டினாக என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சாய் உயரம் எல்லோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்பயும் போல் பித்தாகர சேர்த்தில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம் இது எல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சி இது ஆர் இப்போ நமக்கு தேவை என்ன எல்லோட வேலையை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்லோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆரோட வேலையும் ஹெச்சோட வேலையும் தேவை ஸோ ரெண்டு வேலையும் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக பித்தாக சீதத்தில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ரெண்டு வேலையும் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு வேலையுமே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டேரெக்டாக கொடுக்கலாம் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரிலேஷனை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆரோட வேலையும் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறமா இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா ஹெச்சோட வேலையும் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆரோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிருவோமா அதுக்கு இந்த ரிலேஷன் எடுத்துக்கோங்க ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி நானூற்றி எட்டு பை ஏழு ஓகேங்களா சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம் செவனும் செவனும் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி நானூற்றி எட்டு பை இருபத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் நமக்கு என்ன தேவை ஆரோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துருங்க சரிங்களா ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து என்ன வருது எட்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எட்டு சென்டிமீட்டர் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு இல்லையா ஸோ எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆரோட வேலையும் நமக்கு ஒரே ஸ்டெப்பில் கிடச்சிச்சு
ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இது மட்டும் தான் இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ என்ன ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹெச்ஓட வேல்யூமே கிடச்சிருச்சு இதுக்கு மேலே கொஷினில் ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் பித்தாகரத்தில் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இது ஓரமாக எழுதிப்போம் நமக்கு என்ன தேவை எல்லோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் பித்தாகரத்தில் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஹெச்ஓட வேல்யூ வேணால் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆரோட வேல்யூ வேணால் எயிட்டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ மொத்தமாக ஆட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எயிட்டி நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எயிட்டி நைன் என்ன வரும் செவன்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எல்லோட வேல்யூ என்ன செவன்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா சமலுமே இந்த பித்தாகர தீரம் அப்படின்றது திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ கோன்லேருந்து ஒரு கொஷின் வந்தாலே இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருந்தால் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் வேல்யூஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டேரக்டாக கொடுக்காம கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக நாம் எக்ஸ்ட்ரா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேற ஒன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷினில் டிஃபிகல்ட்டிஸே கிடையாது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஓகே இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஆரம் பத்து மீட்டரும் உயரம் பதினைந்து மீட்டரும் உடைய ஒரு கூம்பு வடிவ கொள்கலன் முழுவதுமாக பெட்ரோலால் நிரம்பியுள்ளது நிமிடத்திற்கு இருபத்தி ஐந்து கன மீட்டர் பெட்ரோல் கொள்கலனின் அடிப்புறம் வழியாக வெளியேற்றப்பட்டால் எத்தனை நிமிடங்களில் கொள்கலன் காலியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பிராக்கெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விடையை நிமிட திருத்தமாக தருக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ பெட்ரோல் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி கூம்பு வடிவ கொள்கலன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முழுவதும் பெட்ரோலால் நிரம்பி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெட்ரோல் நிரம்பி இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு கூம்பு எடுத்துக்கிட்டு அதில் அரிசியை நிரப்பி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பார்த்தோம் இப்போ இந்த கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அரிசிக்கு பதிலாக பெட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் தான் வித்தியாசமே தவிர மற்றபடி எதுவுமே மாறல எல்லாமே சேம் தான் சரிங்களா ஸோ பெட்ரோல் எதை ரிலேட் பண்ண ஒரு கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமை பேஸ் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டினை படித்ததுமே அது வால்யூமை பேஸ் பண்ணதா இல்லை கர்வடு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை பேஸ் பண்ணதா இல்லை டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை பேஸ் பண்ணதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்ததுமே கண்டுபிடிச்சணும் சரிங்களா ஸோ கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை தனியாக எழுதுங்க பார்ப்போம் ஆரம் பத்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே வேற என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க உயரம் பதினைந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹெச்ஓட வேல்யூ பதினைந்து மீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிமிடத்திற்கு இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் கியூப் அந்த வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே ஏறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஸ்பீடு ஓகேங்களா அந்த ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் கியூப் ஒரு நிமிஷத்துக்கு சரிங்களா ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் கியூப் அந்த வால்யூம் பெட்ரோல் வெளியே ஏறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ டைமில் வெளியேறும் அப்படின்றது கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வால்யூமை கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ வால்யூம் வெளியேறுது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டைமை கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வால்யூமுக்கான ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆரோட வேல்யூ தேவை ஆர் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மீட்டர் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ ஹெச்ஓட வேல்யூ இருக்கான்னு பாருங்கள் ஹெச் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் வேல்யூஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க அப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதும் சரிங்களா அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ இதை த்ரீயால் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதெல்லாத்தையும் மொத்தமாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா பதினோரு ஆயிரம் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ பதினோரு ஆயிரம் டிவைடட் பை ஏழு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதை இதுக்கு மேலே நம்ம ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி நாலு ரெண்டு அப்படின்னு
அறுபத்தி மூன்று நிமிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா கொஸ்டினை படித்ததுமே வால்யூமா அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா பெட்ரோல்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி முழுமையாக கொள்கலன் முழுமையாக நிரம்பக்கூடிய கொஸ்டின் கொடுத்தாலே வால்யூம் அப்படின்றத முடிவு பண்ணணும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ல முக்கியமாக கவனிக்கணும் ஸோ இதில் வால்யூம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கியூப்ல இருக்கு அவங்க கொடுத்த ஸ்பீடுமே பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கியூப் பர் மினிட்ல இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இரு ஒரே யூனிட்ல இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது நம்ம டைரக்டாக டிவைட் பண்ணிடலாம் பட் கொஸ்டின்ல யூனிட்டை மாற்றி கொடுப்பாங்க வேற எந்த மாதிரி மாற்றி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இருபத்தைந்து மீட்டர் கியூப் பர் மினிட்டுக்கு பதிலாக லிட்டர் பர் மினிட் இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சு லிட்டர் வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டினை மாற்றி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக இருபத்தஞ்சாயிரம் டிவைட் பண்ணக்கூடாது ஸோ வேற என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே மீட்டர் கியூப்ல இருக்கு இல்லையா ஒரு யூனிட் இதை லிட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரம் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ எப்போதுமே ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரே யூனிட்ல இருக்கா அப்படின்றத கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க சரிங்களா அடுத்ததா வேற என்ன டவுட் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ராக்சிமேட்டான வேல்யூ எழுதலையா ஸோ இந்த இடத்துல வரக்கூடிய <laughs> 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 5 க்கு கீழே அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு ஜீரோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு அறுபத்தி ரெண்டுன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அஞ்சுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எண்கள் மட்டும் எதுக்குங்க இதை மொத்தமாக ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அஞ்சு இல்லை அஞ்சுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா ஒன்று ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி எதுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டவுட் வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் வர சான்ஸ் இருக்குது இதை தாண்டி மொத்தமாக வேறு எந்த இடத்துலையும் டவுட் வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போமா ஓகே இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஒரு வட்டக்கோண வடிவில் உள்ள உலோக தகட்டின் நாரம் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் வில்லின் நீளம் நாற்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் ஆகும் வட்டக்கோண பகுதி நாரங்களை இணைத்து உருவாக்கப்படும் கூம்பின் கன அளவை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு புதுசு கிடையாது ஓகேங்களா இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் பார்த்தேன் இல்லையா ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னென்ன பார்த்தோமோ அது அப்படியே கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே தான் எங்கேயுமே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா எழுதிடுவோமா என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க வட்டக்கோண வடிவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வட்டக்கோண வடிவத்தை எடுத்துப்போம் என்னுடைய ஆரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆரம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா இதை தாண்டி வேறு என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க வில்லி நீளம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஓகே இந்த மாதிரி வட்ட கோணத்தை என்ன பண்ணுறாங்க அதனுடைய ஆரங்கள் வழியாக நினச்சி என்ன உருவாக்குறாங்க கூம்பு உருவாக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கூம்பு உருவாகிறதா நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகேவா இந்த மாதிரி கூம்பு உருவாகும் பொழுது வட்ட கோண பகுதியுடைய எந்தெந்த பகுதிகள் இதில் என்னென்ன பகுதிகளாக மாறுது அப்படின்றதையும் சேர்த்து மார்க் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டோட்டலாகவே கொஸ்டின் தப்பாயிடும் ஓகேங்களா கொஞ்சம் கவனமாக அட்டன் பண்ணுங்கள் இல்லை ஆரம் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆரம்ன்றது இதில் என்னவாக மாறும் சாய் உயரமாக மாறும் ஸோ எல்லோட வேல்யூ ஓகேங்களா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க வில்லி நீளம் எல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வில்லி நீளம் என்றது இங்கே என்னவாக மாறும் இந்த வட்டத்தினுடைய சுற்றளவாக மாறும் ஓகேங்களா வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு என்ன டூ பை ஆர் ஓகேவா ஸோ டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டா தான் ரெண்டுமே எடுத்து எழுதியாச்சு ஓகேவா ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கூம்பினுடைய கன அளவு காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கன அளவுக்கான ஃபார்முலா எழுதுங்க பார்ப்போம் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகேவா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன்று ஆரோட வேல்யூ தேவை ஆரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே கிடையாது அதே டைமில் ஹெச்ஓட வேல்யூ தேவை ஸோ ஹெச்ஓட வேல்யூ மேலே ஸோ ரெண்டு டேட்டாவுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி டயக்ராமை கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும் இது அதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடாது ஓகேங்களா இங்கே இருந்ததை நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாக இதை மட்டும் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே என்னென்ன டேட்டா தேவை ஆரோட வேல்யூ ஹெச்ஓ
டூ வரும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இதை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆரோட வெளியே கிடச்சிடும் கேன்சல் பண்ணுங்க பார்ப்போம் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் வரும் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆரோட வேல்யூ செவன் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இங்கே மார்க் பண்ணுங்க பார்ப்போம் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆரோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் பித்தாகர தீர்த்த அப்ளை பண்ணி ஹெச்ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் பித்தாகர சீரம் அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது ஓகேங்களா பித்தாகர சீரத்தை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா பித்தாகர சீரம் இதில் நமக்கு என்ன தேவை ஹெச்சு தான் தேவை ஸோ ஹெச்சை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதெல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க பார்ப்போம் ஸோ ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் எல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வேணும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வேணும் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது ஹெச் ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு என்ன தேவை ஹெச்ஓட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துருங்க ஓகேங்களா எம்ப்ளாய்ஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் இருபத்தி நான்கு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் ஹெச்ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு வேல்யூமே நம்ம கிட்டே இருக்குது ஆரும் இருக்குது ஹெச்சும் இருக்குது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு வால்யூம் கண்ணா ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கணும் இவ்வளோ தான் ஒர்க்கு சரிங்களா ஸோ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஓகேங்களா வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஆர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிடும் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் இந்த செவனும் செவனும் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் த்ரீ ஆளும் இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் டைம்ஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு எயிட் இருக்குது மொத்தமாக மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கியூப் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் தான் இந்த மாதிரி ஒரு வட்ட கோண பகுதியை கூம்பாக மாற்றும் போது எந்தெந்த பகுதிகள் எந்தெந்த பகுதியில் மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக அந்த டேட்டாஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் இதுக்கு மேலே டிஃபிகல்ட்டிஸே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஆறு கொஸ்டின் பார்த்தோம் ஆறு கொஸ்டின்லையுமே நீங்கள் பித்தாகர தேரும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கு ஏன்னா கூம்பில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலே பித்தாகர தேர்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த கான்செப்டில் தெளிவாக இருங்க எந்த இடத்துலையும் மிஸ்டேக் வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ இன்னொரு ஷேப்போட பார்ப்போம் இதோட இந்த வீடியோ கன்க்ளூட் பண்